welcome to all today we are discussing about the topic investor awareness nammalde fundamentals of investment ennalla ee oru pusthakathile investor protection enna last module ulla second last topic aanu investor awareness nammalku ellarkkum ariya oru investor oru market il invest cheyumbo ayal adine kuriche oru baadu knowledge ayalku അത്യാവശ്യമാണ് എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ അവയർ ആയിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് അതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ അവെയർനെസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം സിംപ്ലി ഇറ്റ് മീൻസ് Investor awareness is the amount of knowledge that an investor hold regarding the security market. That is, the security market is the investor hold the knowledge of the investor awareness. It is simple to mean. If you are interested in the market, 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 അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആ ഒരു കമ്പനിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കമ്പനീൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസും അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ അതിനൊക്കെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് കുറച്ച് അറിവുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അയാൾക്ക് അറിവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കൂ എടുക്കില്ല അതുമായി നല്ലൊരു ഡി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യൂല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോളജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർ നന്നായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മെഷ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ അവെയർനെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് അവെയർനെസ് ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പയിൻ എസ് എം എ സി ഇത് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ അവെയർനെസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അവർക്ക് അവെയർനെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഡെപ്പോസിറ്ററി ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആൻഡ് ലീഡിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പോൺസർഷിപ്പും ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റാണ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കാണുന്നവരാണ് കേൾക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മിനിമം എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു സ്മോൾ രീതിയിൽ അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലും മാഗസീൻസിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അവെയർനെസ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബെറ്റർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് മൾട്ടി മീഡിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഇത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലുള്ള മൾട്ടി മീഡിയ പ്രസൻറ്റേഷനായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ന്യൂസ് ലെറ്റർ ആൻഡ് പ്രസ് റിലീസ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡീലിങ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററുടെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ലെറ്റർ പ്രസ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു ഫോംസിലുള്ള പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആകും അവൈലബിൾ ആണ് അത് വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് കൂടുതൽ അവെയർനെസ് കിട്ടും അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് സെർക്കുലേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഫാക്ട് ഫാക്ട് മീൻസ് ഫ്രീക്ലി ഫ്രീക്വൻലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള റൂൾസ് റെഗു റെഗുലേഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്ററുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഓൾറെഡി അവർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സെർക്കുലേഴ്സും റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ അവൈലബ
ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലുടനീളുള്ളതാണ് അതിൽ സെബി ഒഫീഷ്യൽസ് റെഗുലർലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഈ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ സഹായിക്കും സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചായക്കട ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എപ്പോഴും റേഡിയോ എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ഒരു മുഖ്യ ഘടകമായിരിക്കും അതങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചായക്ക് കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു എന്നിരിക്കും ദൻ സെവൻത്ത് പോയിൻ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റർ ഓർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കൊറോണേൻ്റെ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പഠിക്കാനായാലും ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനായാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റർ അവെയർനെസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റർ ഡോട്ട് സെബി ഡോട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനും നമ്മളുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സാധിക്കും ദെൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പേഴ്സിൽ വിളിച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനും സാധിക്കും ദെൻ നയൻത്ത് പോയിൻറ്റ് കോഷണറി മെസ്സേജ് ഓൺ ടെലിവിഷൻ അതായത് ടെലിവിഷനിലൂടെയുള്ള ലിറ്റിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ്സൊക്കെ മാത്രം എന്താണ് ലോങ്ങുള്ള ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ അത് വായിട്ട് അവർ അവയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ആഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് തരുന്നതൊന്നും പലർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ സമയം കുറച്ച് മാത്രം ഒരു സെക്കൻഡ്സിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവർ പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും പറയുമ്പോൾ റേഡിയോ പോലെയല്ല നമ്മൾ ടി വി ആകുമ്പോൾ കാണുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് മൈൻഡിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ടെൻത്ത് പോയിൻ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ അതവർ നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരികയാണ് അപ്പോൾ ആ വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് കൂടുതൽ അത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും മാർക്കറ്റ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും റൈറ്റ്സും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസൊക്കെ അവർ വർക്ക്ഷോപ്പ്സിലൂടെ കാണിച്ച് തരും പിന്നെ പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് സപ്പോർട്ട് ത്രൂ സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ് അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ട്വിറ്റർ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ കരിക്ക് എന്നുള്ള ചാനൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിൽ അവർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വൈഡ് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനത്തെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ തരുമ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ആയാലും തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലിങ്ങനെ കയറി നോക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണേൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള അക്കൗണ്ട്സും അവരുടെ ആഡ്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ബോധേഡ് ആവും അങ്ങനെ നമുക്ക് അവയർനെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് ബൈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസിനെ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബി എസ് സി ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരുപാട് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം